குரு அள்ளி கொடுப்பார் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சிலருக்கு அவர் கொடுக்கும் போது அதை அனுபவித்தும் இருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் குருவும் ராகும் இணைந்து ஒரே ராசியில் இருந்தாலோ ராகுவை குரு பார்த்தாலோ குரு சண்டால யோகம் ஏற்படுகிறது இதனால் எதிர்பாராத திடீர் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் இந்த அதிர்ஷ்டத்தால் குரு சுபகிரகமாக இருப்பதால் அவருக்கு பார்வை பலம் சுபமாக உள்ளது குருவின் பார்வை பல தோஷங்களை போக்கும் என்பது சாஸ்திர விதி குரு பார்வைத்தான் சிறப்பாக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதுவும் குரு எந்த நிலையில் இருந்து பார்க்கிறார் எந்த வீட்டில் பார்வைப்படுகிறது குருவின் ஆதிபத்தியம் என்ன என்று பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளன குரு எந்த வீட்டில் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு கிரகத்துடன் சேர்க்கை பெற்று இருப்பது நல்லது தனித்த குருவினால் பாதிப்பு ஏற்படும் சரி எந்தெந்த கோயிலுக்கு சென்றால் பணமழை கிட்டும் எந்தெந்த கோயில்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை குறைக்கும் என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் வாங்க சென்னை அருகில் பாடியில் உள்ள வலிதாயநாதர் கோயில் குரு பகவான் வழிபட்ட தலமாகும் குருவுக்கு இங்கு சன்னதி உள்ளது இவர் சிவனை வணங்கும் விதமாக மேற்கு நோக்கியிருப்பது சிறப்பான அமைப்பாக உள்ளது இக்கோயிலுக்கு எப்படி செல்லலாம் என்பதை பார்க்கலாம் கோயம்பேடிலிருந்து அதாவது கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த பாடி கோயில் ஆட்டோ ஷேர் ஆட்டோக்களில் எளிதாக இக்கோயிலுக்கு சென்றடையலாம் அடுத்து அகரம் கோவிந்தவாடி இது காஞ்சிபுரம் அரக்கோணம் பேருந்து வழியில் கம்பவார் பாளையம் நிறுத்தத்தில் இறங்கி அகரம் கோவிந்தவாடி கோயிலுக்கு செல்லலாம் இத்தலத்திலும் தட்சிணாமூர்த்தியை குருவாக அருளாட்சி புரிகிறார் சிறந்த குரு பரிகால தலம் இவர் வியாக்கியான தட்சிணாமூர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்து தக்கோளம் வேலூர் மாவட்டத்தில் அரக்கோணம் பேரம்பாக்கும் வழியில் தக்கோளம் உள்ளது வலது காலை தரையில் ஊன்றி இடது காலை மடித்து அமர்ந்திருக்கிறார் தலையை சற்றே வலதுபுறம் சாய்த்த நிலையில் உட்கடி ஆசனத்தில் அமர்ந்த திருவுருவை இங்கு தரிசிக்கலாம் அடுத்து குருவித்துறை குரு மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை சித்திர ரத வல்லவ பெருமாள் கோயிலில் ஒரே சந்நிதியில் குரு பகவானும் சக்கரத்தாழ்வாரும் சுயம்பு மூர்த்திகளாக காட்சி தருகின்றனர் குரு பகவானுக்கு அருளிய பெருமாள் இங்கே எழுந்தருளியுள்ளார் இக்கோயிலுக்கு எப்படி செல்லலாம் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் வாங்க மதுரையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மேற்கு திசையில் முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டருக்கும் குறைவான தூரத்தில் அமர்ந்துள்ளது இந்த தலம் மேஷராசிகார்களுக்கு மிகவும் ஏற்ற தலம் இதுவாகும் அடுத்து திருவெற்றியூர் தட்சிணாமூர்த்தி கோயில்களில் தெற்கு நோக்கி காட்சி தரும் தட்சிணாமூர்த்தியை திருவெற்றியூரில் வடக்கு பார்த்த கோலத்தில் தரிசிக்கலாம் பிரசித்தி பெற்ற தியாகராஜ கோயிலுக்கு மிக அருகில் அமைந்த தலம் இது இங்கு மூலவராக தட்சிணாமூர்த்தி அருள் பாலிக்கிறார் வழக்கமாக சுவாமி பீடத்தில் நான்கு சனகாதி முனிவர்கள் மட்டுமே இருப்பர் ஆனால் இவரது பீடத்தின் கீழ் பதினெட்டு மகரிஷிகள் உள்ளனர் இவருக்கு இங்கு உற்சவர் வடிவும் உள்ளது இச்சிலையின் கீழ் ஒரு யானை வடிவும் உள்ளது குரு பயிற்சிக்கு இங்கு விசேஷ பூசைகளும் ஹோமங்களும் நடக்கும் இத்தலம் எங்குள்ளது என்றால் திருவெற்றியூர் சென்னை மெரினா கடற்கரையொட்டி அமைந்திருக்கிறது தியாகராய நகரில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது அடுத்து தென் திட்டை ராஜகுரு திட்டை திருத்தலம் தஞ்சாவூரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த கோவிலில் வசிஷ்டேஸ்வரர் என்ற பெயருடன் இறைவன் பக்தர்களுக்கு அருள் புரிந்து வருகிறார் இறைவியின் நாமம் மகளாம்பிகை என்பதாகும் இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் நடுவில் நின்ற நிலையில் குரு பகவான் ராஜகுருவாக வீற்றிருந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் இது வேறு எந்த தளத்திலும் காண முடியாத தனி சிறப்பாகும் இத்தலத்தின் பலன்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம் லட்சாச்சன குரு பகவான் திட்டை வசிஷ்டேஸ்வரர் ஆலயத்தில் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் இடையில் ராஜகுருவாக எழுந்தருளி அருள் பாலித்து வருகிறார் இங்குள்ள குரு பகவானை வேண்டினால் கல்வி செல்வம் பொருள் செல்வம் குழந்தை செல்வம் உட்பட அனைத்து செல்வங்களும் எளிதில் கிட்டும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை உடல் நோய்களுக்கு ஆறுதல் தரும் கோயில்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் கிழக்கு நோக்கிய குரு பட்டமங்கலம் கிழக்கு நோக்கிய அனுகிரக தட்சிணாபூர்த்தி சிவகங்கை மாவட்டம் பட்டமங்கலத்தில் அருளுகிறார் இவரது சன்னதிக்கு பின்புறம் 
படர்ந்து விரிந்த பெரிய ஆலமரம் ஒன்று உள்ளது பக்தர்கள் இம்மரத்தையும் சேர்த்து வளம் வரும் வகையில் சன்னதி அமைந்துள்ளது இவரது சன்னதி முன் மண்டபத்தில் ராசி கட்டம் உள்ளது இத்தலத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி பிரதானம் என்பதால் பக்தர்கள் முதலில் இவரையே தரிசிக்கிறார்கள் வியாழக்காமை குரு வாரி நேரத்தில் அதாவது மதியம் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு மணி வரை இவருக்கு விசேஷ அபிஷேகத்துடன் பூஜை நடக்கும் மதுரையிலிருந்து அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டரும் திருச்சியிலிருந்து புதுக்கோட்டை வழியாக தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் திருப்பத்தூர் உள்ளது இங்கிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பட்டமங்கலம் ஊர் உள்ளது இது எங்குள்ளது என்றால் காரைக்குடியிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த தலம் உள்ள பட்டமங்கலம் இது சிவகங்கை மாவட்டத்தை சார்ந்தது இந்த பட்டமங்கலம் அடுத்து ஆழ்வார் திருநகரி இத்தலம் நம்மாழ்வார் அவதரித்த தலம் இதனால் இத்தலம் ஆழ்வார் திருநகரி திருநகரி என அழைக்கப்படுகிறது நவ திருப்பதிகளுள் குருவுக்குரிய தலமாகும் பொதுவாக ஆழ்வார்கள் பெருமாளையே மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர் ஆனால் இத்தலத்தில் சிஷ்யனான மதுர கவி ஆழ்வார் தன் குருவான நம்மாழ்வாரை மங்களாசாசனம் செய்துள்ளார் நம்மாழ்வார்க்கு ஆதிநாத பெருமாள் குருவாக அருள் பாலிக்கிறார் இத்தலம் எங்கிருக்கிறது என்றால் என்பது இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் நூற்றி எட்டு திருப்பதிகளில் ஒன்றான ஆழ்வார் திருநகரி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது தாமிரபரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது இத்திருத்தலம் பாதிக்கப்படும் ராசிக்காரர்கள் என்னென்ன என்பது இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த குருவினால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் ராசிக்காரர்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை குரு பார்வை இனி வரும் வருடங்களில் உங்கள் மேல் விழும் இந்த வருடத்துக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் குரு பகவானிடம் சென்று வருவதுதான் வாருங்கள் உங்களுக்கான கோயில்களையும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிக்கம் மீனம் ஆகிய நான்கு ராசிக்காரர்களும் மிகவும் துரதிருஷ்டமான செய்தி இது இந்த வருடம் குரு உங்களுக்கு பெரிதாக எந்த மகிழ்ச்சியும் தரப்போவதில்லை ஆனால் நம்புங்கள் கூடிய விரைவில் உங்கள் கவலைகள் நீங்கும் உடல் நலத்தை பேணுங்கள் குருவை நாடுங்கள் பொதுவாகவே மரணத்தின் குறியீடு என்பது ஒரு நாட்டின் தோல்விக்கான அடையாளமாகும் பழங்கால மன்னராட்சிகளில் மரணத்தின் குறியீடுகளால் தான் ஆட்சியே இழந்துள்ளனர் என குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து ஆலங்குடி ஆபத் சகாய்ஸ்வரர் ஆலயத்தை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் வாங்க நவகிரக ஸ்தலங்களில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலங்குடி குரு ஸ்தலமாக விளங்குகிறது குரு ஸ்தலமாக விளங்கும் ஆலங்குடி அருள்மிகு ஆபத் சகாயேஸ்வரர் திருக்கோவில் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சோழ மன்னர்களால் கட்டப்பட்டதாகும் தட்சிணாமூர்த்தியை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இத்தலத்து சிறப்புடைய குரு தட்சிணாமூர்த்தி தெற்கு கோஷ்டில் உள்ளார் இத்தலத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி விசேஷம் குரு தட்சிணாமூர்த்தி ஆதலின் இதை தட்சிணாமூர்த்தி தலம் என்பர் தட்சிணாமூர்த்தி உச்சவராக தேரில் பவனி வருவது தமிழகத்திலேயே இங்கு மட்டும்தான் வடக்கு திசை குருவிற்கு உரியதாகும் அடுத்து திருச்செந்தூர் குரு பகவானுக்குரிய தலங்களில் பிரதானம் இடம்பெறுவது முருகனுக்குரிய ஆறு படு வீடுகளில் இரண்டாம் படு வீடான திருச்செந்தூர் ஆகும் இங்குள்ள மேதா தட்சிணாமூர்த்தியும் விசேஷமானவர் இவர் கூர்மம் அஷ்டநாகம் அஷ்ட யானைகளுடன் கூடிய பீடத்தின் மீது காட்சி தருகிறார் வலது கையில் சிவபெருமானுக்குரிய ஆயுதமான மழுவும் இடக்கையில் மானும் உள்ளது இவருக்கு பின்புறமுள்ள கல்லால மருத்தில் நான்கு வேதங்களும் கிளி வடிவில் உள்ளது தட்சிணாமூர்த்தியின் இத்தகைய அமைப்பை வேறு எங்கும் காண முடியாது குரு தோஷம் உள்ளவர்கள் குரு பரிகாரம் செய்ய வேண்டியவர்கள் அவசியம் ஒரு முறையாவது சென்று வர வேண்டிய தலமாகும் இதற்கு எப்படி செல்லலாம் என்பதை பார்க்கலாம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து நாகக்கோயில் திருநெல்வேலி வழியாகவும் அல்லது நேரடியாக கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பயணித்தும் திருச்செந்தூரை வந்தடையலாம் அல்லது திருநெல்வேலியிலிருந்து தொடர்வண்டியிலும் வரலாம் நன்றி எங்கள் அறம் சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி